Hello everyone! Welcome ulit sa aking vlog. Ang tatalakayin natin ngayon ay about pricing. Kasi dun sa last vlog ko na Sari Sari Store Tour, may nag-comment doon si Ms. Sherilyn Gape. Hello sa'yo. Ang sabi niya, uh, next naman po is about sa pricing. So, yun yung gagawin ko. Diba? Kasi request ng aking viewers. No, it's so viewers. Okay, uh, saan ba dapat mag-start? Ang pagpa-price po ng paninda ay depende sa location mo. Una-una, depende sa location mo. Depende sa mga kakompetensya mo. Depende sa kung saan mo nabili yung item, kung mahal yung bili mo, o kung mura yung bili mo. Para sa akin, yung tatlong yun yung dapat na-consider. Like for example, uh, may pinsan ako sa probinsya, sa may bukid doon. Hello, ate na net, shout out. Uh, sa bukid doon siya, tapos namimili siya sa kagaya, napakalayo. Ang bawat item na bibili mo, example, isang box. Yung isang box na, pag sa isang box, sasakay yung sa jeep, may pamasahe yun, bawat isang box ay 20 pesos. So, bukod sa pamasahe ng tao, yung item niyan, isang box, may pamasahe rin na 20 pesos. So, dapat yung 20 pesos yun, i-add niya yun sa puhunan niya. Kaya, yung pricing doon, medyo mahal. Kasi nga sa probinsya sila, at bukod doon sa puhunan mo, may pamasahe pa nga yung, ano, yung yung box. Basta medyo mahal sila dahil nga sa probinsya. Yun yun. Next naman ay yung sa kakompetensya mo. Titingnan mo kung magano yung pricing ng mga kakompetensya mo. Like for example, yung sa long neck sa alak. Uh, ang benta ko lang yung dati ay 95 pesos. Kasi may tubo na kahit 95 pesos ang benta mo, diba? So, nalaman ko dun sa katabi ko, ang bintahan niya pala, diba 95 sa akin, bintahan niya pala ay 110. Nakakaloka. Long neck yun na, long neck yun na emperador. 110. 110 yung bintahan niya. Tapos, samantala sa akin, 95 lang. Eh, samantalang, hindi naman lahat ng customer alam niyo yung price na 95 lang sa akin. Lalo na kapag dayo. So, kahit na 110 doon sa kanila, nabibilhan pa rin sila. So, ang ginawa ko, ginawa ko siya 100. Pero, mas mura pa rin. Kaya, kahit na hindi ko customer, kahit na doon na may, meron silang madadaan ng dalawang sari-sari store. Automatic, pupunta dito, isang daan lang, meron na silang MP na long neck. Sabi, ati bon, magkano yung long neck mo? 100 Sige agad. So, nagtataka ako, bakit dito pa rin bumibili? Eh, kasi nga, may maroon silang nadadaan ng dalawang tindahan doon. Dahil doon nga, medyo mahal doon ng 5 pesos o mas mahal ng 10 pesos. So, isa yun sa pwede mo maging advantage. De tapos, depende rin sa lugar talaga. Depende sa lugar kung paano ka mag-price. Depende kung paano ka magtubo. Example na naman, ah, sa, ano, sa sardinas. Ang sardinas, di ba, ang puhunan ay 17.50 pinakamababa. Ang lalo ang mega, 19 pesos, ang mahal na ng mega sardines. Doon banda, sa side ng mama ko, meron doon nagtitinda sardinas, 22 pesos ang isa. Swear, meron. Siguro, kasi binibili pa nila sa pure gold or namamasay pa sila. Sa akin yung sardinas ko, 20 pesos lang. Kasi, inahatid yun sa akin ng libre sa grocery. Yun yung bibigyan mo ng, uh, ng uh, ano may, yung bibigyan mo ng, ang matawag doon? Uh, example sa akin, pwede ko na siya ibenta ng 20 pesos lang, kahit na 21 o 22 sa iba. Kasi nga, libre ang deliver, hindi na ako namamasahe, hindi na ako napagod. So kahit piso lang ang tinubo ko, 150 or 2 pesos, kahit na mabigat siya, pwede na sa akin dahil hindi ako napagod, hindi ako naggastos ng kamasahe. Kung sa kanila, binenta nila ng 22 pesos, eh siguro dahil wala silang grocery, hindi sila hinahatidan ng grocery, o hindi sila nahatidan ng pure gold. Baka binibili pa nila yon tapos namamasay pa sila. Imagine, bumili ka lang ng sampung dilata, napakabigat na po yun. So isa yun sa pwede mong i-consider kung paano ka magtatong ng price. Depende sa lugar, depende kung saan mo na binili, depende kung pagkano ang pricing ng kakompetensya mo. Example sa dilata, as sa... Um, Sa CDO na, CDO na Argentina, ah, CDO na Argentina, CDO na corned beef, ay ah, yung 150 grams. Yung benta ko nyan ay 30 pesos. So, tingin ko mahal na ngayon sa akin yung 30 pesos eh. Ah, uh, binase ko kasi siya sa, ano, binase ko kasi siya sa pricing ng pure gold. Dahil medyo mahal ang pure gold, sorry naman. At uh, dun sa wholesaler dito sa amin, ah, uh, medyo mahal siya. Ay, I mean, kasi nga sa grocery na namimilig, diba? Bukod sa medyo mura sa grocery, ah, uh, ano din siya, yung free delivery siya. So, ang benta ko ng 30 pesos, akala ko medyo mahal na ako mag-price kasi hindi ko alam kung magkano ang pricing sa katabi kong tindahan. Yung may nagbagong tayo dyan na tindahan, yung so, syempre, pag, ang tao kasi pag may bagong tayo, itatry nila eh. Itatry nila kung magkano yung price ng bagong, uh, bagong buhok sa tindahan, ba So, bumili sila doon. Ang presyo pala nila doon is 35 pesos. Nag, sa akin, samantala sa akin, 30 lang. So, tiningnan niya, sabi ko, ha, baka, baka mas mahal sa akin, tingnan mo ilang grams, baka yung 175 yon baka yung 175, kasi sa akin baka, ano kasi sa akin, 150 grams. So, tinanong niya ulit, pagkatanong niya, 150 grams lang yung 35 pesos na bentahan doon. So, oh, talaga, bakit sobrang taas, masyadong mataas, dapat kasi nga ang difference. 
piso o dos lang eh. Dapat ang bawat kompetensya na tindahan, ang difference ng pricing niyan, medyo mataas lang ang piso o mas mura ng piso. Dapat ganun lang kasi dapat yun. So, hindi ko alam kung saan sila namimili, pero alam ko wala silang grocery. Baka nga, ano, dinagdag nila sa ano yung, uh, yung pagod, tsaka yung kamasahe, kaya ganun yung pricing nila. So, depending sa ka nakatira. Depend, example, uh, yung merong fast moving na ano, uh, na item, meron ding hindi masyadong mabenta. Katulad ng mga dilata na yan na uh, yung gatas na holden. Hindi siya masyadong mabenta, pwede mo siyang tubuan ng 5 pesos, bawat item. Kung yung mabenta naman na araw-araw lagi kang bumibili, pwede na kahit piso lang yung tubo mo. Kasi araw-araw ka naman bumibili, parang Chinese. Chinese na okay na sa kanila kahit sintabos lang yung tubo nila. Basta mabilis umikot yung puhunan mo, mabilis yung balik, parang wholesaler, pwede nang ibenta kahit na piso yung tubo mo. Basta, wag lang palugi. Okay? Uh, sa Magic Sarap, yung ibang bentahan yan, 5 pesos. Sa akin, 4 lang. 4 pesos. Ano ba? Colgate, 8 pesos. Yung sa Wax, Gatsby Wax, uh, 6 pesos kasi 5 ang puhunan yun eh. So, may piso ka. Sa mga chichirya, 7 pesos yung maliliit. Uh, yung piatos ang puhunan yan, 8-12, diba? So, bintahan ko yan ay 14. Depende po. Yung iba kasi, ano, 15 yung bintahan yan. Sesto, lahat ay 10 pesos. Uh, yung yakult ko ay 10 pesos. Soft drinks na maliliit na 8 ounce ay 10 pesos. Ang mismo, kano ba palang tubo sa mismo? Uh, 137 divided by 12. Ang mismo, 137 isang balot. Ano dun to? Ano 137 divided 12, 11 something. Sabi natin 11.50. So, 11.50. 11.50, meron kang tubo na kung sa 15 pesos mo na siya ibenta. Ang hina ko sa mati. Sa 15 pesos mo siya ibenta, meron kang 3.50 na tubo. So, kung tutuusin, maliit yun kasi gumagamit ka kasi ng kuryente. ba Pinalamig mo siya. Buti kung mabenta mo siya, ibibenta mo lang siya ng ano, hindi malamig. Eh, pinalamig mo pa siya, nag-consume ka ng kuryente. Pero hindi mo siya pwede taasan dahil talaga ang bintana ng mismo ay 15 pesos. So, ano ba bang pwede mo? Yeah. Sa coffee, uh, yung coffee ko blanca na single ay 68. 68 divided 10. So, ang kubunan mo ay 6.80. So, ibenta mo siya pa rin ng 7 pesos. Ang tubo mo lang ay 20 centavos. So, paano pag <laughs> benta mo nga ng 7 pesos tapos bigyan ka lang ng 6, eh, din nulugi ka pa, nag-abono ka pa. Kaya, ang benta ng single na kopi ko blanca ay 8 pesos. Tapos, yung twin pack mo naman ay 12 pesos. The rest, yung Nescafe ay 7. So, ano pa ba? Yung mga pulbo, konti lang ang tubo. Ang sakto lang, magpatong ka lang ng 3 pesos. Actually, hindi naman siya masyadong, ano, hindi naman siya mobile items eh. Minsan lang may maghanap ng pulbo. Tapos mga candy, piso, ay sarikado pala, ganito yung mag-price. Example, bili lang ng, depende kung magkano yun sa, kung na, mga lahat na napili mo, magkano na pakilo mo. Example sa kamatis, ang mabili mo siya ng 25 pesos. 25 yung kuhunan mo ha. Ngayon, bibilangin mo kung ilan sila lahat, ilang piraso yung kamatis mo. Kung 25 pesos din, at kung 25 pieces din, so ibig sabihin piso ang kuhunan. Pwede mo siya ibenta ng 2 pesos, o piso about items. Ang sibuyas ko naman, actually, ang puhunan niya, lumalabas 150 isa. Minsan, dos. So, depende sa laki, depende sa liit. Pag naman, example, yung sibuyas, nakuha mo na yung tubo niya. Uh, nakuha mo na yung puhunan niya, tapos nakatubo ko na rin. Tapos, pag medyo pabulok na, pwede mo na siya bigay ng piso na lang, balik kaya. Pag uh, ganun, parang balik puhunan. Ganun, depende. Yun lang. <laughs> Ano ba? Gulong ko. Gulong mag-pricing. Ah, okay. Sa diaper, uh, ang, ang happy na diaper, uh, ang kuhunan ng small ay 5 pesos. So, bentan ko siya 6. Piso lang bawat item talaga yung pato. Sa medium, 6 ang kuhunan. So, benta ko 7. Uh, yung, yung large naman, 7 kuhunan, benta ko ng 8. Yan yung piso lang. Oh, sa itlog pala, dahil medyo mahal yung itlog. Example, ang small, nakuha ko siya ng 190. 190 ah, di ba 30 peraso ang sa egg? 190 divide 30. So, ang puhunan ay 6.30. Iba ang pricing ng egg ah. hindi mo siya pwedeng tubo ano, per, ano, per piece. Ang egg, ang isang tray ng bili ko ay 190. I-divide ko siya sa kung ilang peraso ang isang tray, di ba 30 pieces. So, ang puhunan niya ay 6.30. Pero, Bentahan ko dun ay 7 pesos. Ganito naman. 7 times 13. 210. Two, pag nabenta lahat ng tray, meron akong 210. Ay minus natin yung kuhunan ko sa isang tray, 190. Meron ng 20 pesos. So, pwede na. 
Alam mo magkaiba ang ano, ang sa itlog kasi hindi mo siya pwedeng patungan ng, ng katulad sa chichirya na piso bawat item. Ang tubuan nun sa per tray eh. Kung ibenta ko siya ng uh, 7 pesos isa, ang tubo dun, 70 cents. So, pwede na rin kasi mabilisan mo na maubos yung itlog. Sa isang araw, makaubos ako ng uh, dalawang tray. Retail yun ah. Kaya mabilis na ubos. So, okay na. Sa isang araw, may 40 pesos ka. Kung baga, ano, bawi ka sa ibang item kung saan ka mas tutubo ng malaki. So, yun. Uh, ano pa ba? Guys, kinakap ko may bumibili kasi. Ano, okay. Yan tayo sa chichirya. Pagdating sa chichirya, ang kuhunan kasi ng maliit ay 5.50. Diba? 5.50 na. So, akatulad niyan, yung iba hindi naman siya hinahatid sa akin. Binibili ko pa. So, kailangan tubuan ng, hindi mo siya pwede ibenta ng 6. Kasi wala nang nagtitindang 6 na chichirya. Actually, 7 pesos na. May delivery ako. Bakit ngayon lang? Ha? Dalawang araw na akong pending. <laughs> Piso isa. Kakatto muna guys sa taas kasi yung ko ang aking delivery ng soft drinks, okay? Okay guys, tuloy na natin. Asa na ba tayo? Um, ito, yung foil. Um, hindi ko na lang sasabihin kung magkano ang puhunan na kasi depende kasi yan sa binibilhan niya kung magkano ang bilhin niya, diba? Example, ang foil, ang benta ko lang niyan dati ay 15 pesos. 15, sa 15 pesos na itubunan ko. Kaya lang nalaman ko doon sa palengke, ang um, sa palengke kung saan may nagtitinda ng mga wholesaler na foil, ang tinda doon ay 25 pesos. Sabi ko, oh my God! 25 pesos! Samantalang kami nga na nasa bundok na, ay yung I mean, dulo na kasi kami eh. Kami na nasa dulo na, 15 lang yung ano ko, benta ko. Samantalang sa palengke na dapat mas mura sila, eh 20 pesos, ah uh, 25 pesos yung benta nila. So tinaasan ko siya, ginawa ko siyang 20 pesos. Andiyan ka lang pala! Ha? Di ba dapat palit? Oh yes. Kami ano yung isa? Meron bang alak? Hindi mo meron isa. Hindi positive. Post na ito. Oo nga. Bakit hindi nasabay yung alak ko? Okay guys. Nag-play pala. Okay. Um, isang, yun na nga, doon na tayo magpukang baka gulo ng vlog ko um, example, ayun na nga, 15 peso lang ang bintahan ko, diba? Tapos alaman ko sa palengke binibenta nila doon ng 25 pesos e, same lang ng item, same lang talaga, ganito lang yung itsura niya sabi ko, ha, bakit? Ba't mas mura sa akin? mas mura sa akin ng 10 pesos e, iba nga dapat, mas, mahal, ah, mas mura sila dahil nasa palengke sila, sila yung takbo ng mga tao doon, samantalang kami, dulo na kami kung sino pa yung dulo, ako pa yung mura 25 sa kanila, imagine, 15 lang sa akin, e, matubo na ako doon, maliit lang o oh, maliit lang. So, ang ginawa ko, ginawa ko na lang siya 20 pesos. So, kahit nag-20 ako, mabenta pa rin dahil nga sa palengket. Eh, 25 pesos yung binta nila. So, ganun. Depende kung paano ka mag-price kasi. Depende kung, depende sa, titingnan mo rin kung, ano, kasi minsan baka masyado kang mababa. Sayang yung opportunity na pwede ka namang kumita ng medyo malaki. Dahil nga, nabibenta nga sa kanila ng 25 pesos eh. Paano pa kaya sa akin na 15 Ayun, balik ulit tayo. Haggard na. nag ng delivery. Puro ka takot, ba? <laughs> okay. Ang, ang final na masasabi ko about sa pricing ay uh, depende. Depende, pwede kang gumamit ng strategy. Pwede kang pumantay sa mga pricing ng mga katabi mong kakompetensya. Pwede ring mas babaan mo. Kung kaya mong mas babaan pa ng piso, babaan mo. Why not? ba? Depende nga eh. Kasi strategy mo yun. May kanya-kanya tayong strategy. Kaya lang, kaya lang, kapag binabaan mo naman ng piso, compare dun sa mga kompetensya mo na hindi kayang magbaba ka talaga ng piso, eh, ingat din, ba? Kasi, malay mo, kumari mo pala yung kompetensya mo. Kasi sa business naman, walang kumakumari, walang kumakang mag-anak, ba? Eh, paano kung kumari mo, kahit nakakompetensya mo, kaibigan mo? eh, masyado kang mababa, babaan mo ng piso. So, imbis na gumamit ka ng strategy para mas mabenta yung tindahan mo, eh, nakahanap ka naman ng kaaway. So, ano pipiliin mo? Karang bahala mag-isip. <laughs> so, dapat, uh, pantay lang kayo, paras lang kayo ng presyo. Pero ikaw, kung anong gusto mong pricing, ikaw bahala ka. Nasa sa'yo yun, ikaw magde-decide dahil ikaw ang tumitingin kung saan lugar ka, nagtinda. Depende sa location yan. So, yun lang masasabi ko, yung masishare ko. Sana po, mag-subscribe naman kayo at mag-comment kung ano pa yung mga uh, pwede kong gawin sa susunod at kung ano pa yung isishare ko about my lifestyle and about my small business. Okay, thank you very much for watching.